Saudações, galerinha do YouTube. Belezinha, minha galera. Galerinha, vou passar uma dica bem simplesinha aí pra galera da macenaria, pra galera que trabalha com madeiras recicláveis, tá? Madeiras que vem muito, com muita sujeira, de cimento, de massa, esse tipo de coisa. Tipo isso aqui, pessoal, ó. Tá? Isso são madeiras de IP, maçaranduba, madeira muito boa, antiga, tá? Mas se você observar aí, tá tudo branco, de cimento, massa corrida, que se vem de casa, né? Então isso aí tá com muita sujeira, tá, pessoal? Tipo um barroco desse aqui, ó, que eu peguei aqui agora, certo? Uma linha aí, ó, de 13 por 6, tá? Muito suja de cimento. Essa parte que eu já passei a lixazinha, tá? O que eu vou mostrar pra você aqui agora. Bem simples, tá, pessoal? Deixa eu levantar a câmera um pouco aqui. Uma coisa bacana que você usar no dia a dia aí. E não é caro. É isso aqui, pessoal, ó. Certo? Tá aqui, ó. Um escovão, tá? Pra esmerilhadeira de aço, tá, pessoal? Ó, escovão de aço aqui, certo? Tô botando uma lixadeira grande. Vai... Isso vai é de... Deixa eu pegar a caixa aqui pra gente ver direitinho. Não achei não a caixa não, mas deixa pra lá. Então, ó, pessoal, isso aqui... Esse escovão, ele vai, ele vai até... Certo? Ah, mas tem aqui as inscrições, certo? 8.500 RPM, tá, pessoal? Então, se essa lixadeira aqui, ela vai até... 5.500, vai não, ela estabiliza né, nessa velocidade aí, tá? Ela não tem controle de velocidade, então é estabilizada. Em 5.500, então isso aqui pode usar aqui, tá? Então isso aqui, pessoal, eu uso, tá? Pra passar na madeira aqui, a máquina rodando, porque limpa tudo quanto é sujeira, pessoal, entendeu? Então pra você usar uma madeira feita essa aqui agora, ó, feito essa, direto na sua, na su, no seu disco ali, na sua serra de bancada, você vai acabar com a vida do seu disco, tá? Então você compra um disco caro aí, um disco tipo, um disco da Freud, que é um disco bem caro, com 200 reais, tem disco de 300 reais, aquele disco da, da é o Di Diablo, acho que é isso, Diablo, ele custa aí em torno de 400 reais, então você pega uma madeira dessa, suja, e você vai passar no seu disco, você vai cegar na hora, tá? Então eu já passei aqui, ó, desse lado aqui, vocês podem ver que já tá brilhando, tá? Essa parte aqui eu passei. Vamos passar aqui em cima, então. Pra gente ver aqui, tá, pessoal? Eu vou aproximar a câmera aqui, peraí, meu. Sai, meu. Tá nos meus pés aqui. Pra vocês verem. Ó, pessoal, isso aqui é cimento, tá, pessoal? Ó, entendeu? Tudo isso aqui é sujeira de terra, certo? Ó, certo? Isso é cimento. Se passar um, um cimento desse na sua serra de bancada... Ela vai cegar na hora, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a máquina, certo? E vou ligar ela aqui, ó. Vamos lá. Se você observar aqui, ó pessoal, daqui, aqui assim pra cá, tá bem limpinho agora, ó. Limpo, limpo, tá? Certo? Já pra cá, olha a diferença. Tá bem sujo, tá? Vou pegar uma madeira tipo essa aqui, que tá muito mais cheia de cimento, pra vocês verem a diferença, tá? Deixa eu posicionar aqui e volto. Olha aí, pessoal. Posicionei aqui uma madeira com mais, com uma, uma que tá pintada, com massa de, de corrida, com tinta. E tinta, você sabe que é feito de, de cal, de produto que é feito de pedra, né? Então isso acaba com a vida do seu disco, tá? Então você usa aqui, ó, certo? E ó... Olha a diferença, pessoal. Certo? Saiu tudo, quase tudo aqui, tá? Você vê que essa marquinha que ficou aqui já não é mais o pedregulhozinho, a terrinha, tá? Como você vê que é bem trabalhoso de sair, certo? Então, digamos, se você passar isso aqui, essa, essa madeira que ela tá aqui, na sua plânia desengrossadeira, numa desengrossadeira, vai cegar a lâmina toda hora, tá, pessoal? Então, o ideal é isso aqui, certo? Você passar sempre e sair, ok? Eu tô usando alguns dias já aqui agora, e resolvi passar 
essa dica para vocês, tá? Bem bacana. Isso aqui é, é usado mais para limpar ferrugem, tinta, para ferro, tá? Então, se é usado para ferro, na madeira você não vai acabar isso aqui nem tão cedo, tá? Então, pessoal, espero ter ajudado. Se a galera gostou aí, tá com o dedo no like, certo? Quer ter uma vida útil para seu disco aí? Disco de bancada, serra de bancada, uma vi para não cegar suas vidas aí. Então, o ideal é usar isso aqui, tá? Eu tô usando há umas duas semanas e tô achando top de linha, tá, pessoal? Tamo junto! Valeu, galera! Show!